Good evening, my dear students. This is your Gauri Shankar sir. Welcome to our career groups. It's completely free service, and you are very lucky, my dear students, to have a place in our career groups. Basic mathematics, coda, raka, math center, by board, na yanto mandi vijayan drushlo petko ni. Me under ki vaka adbud mein na vaka sani evatam kosam. Basic mathematics, ane vaka concept ni mana career groups se start chedan jaringindi. E concept only basic mathematics, coda, rani wale ka matra me. ఆర్ట్స్ గ్రూప్స్ చదివిన వాళ్ళకి బయాలజీ గ్రూప్స్ చదివిన వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ అంటే భయపడుతున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ఫుల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై డే స్టూడెంట్స్ అవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే కాలము మరియు పని 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 అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సామర్థ్యం ఒక వ్యక్తి ఇంత కాలంలో ఎంత పని చేయగలడు అనే సామర్థ్యం సాధారణంగా మనం పనిని కొలవటానికి ప్రామాణికాలు లేవు మై డే స్టూడెంట్స్ అయితే దాన్ని కాలాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక వ్యక్తి యొక్క పనిని కొలవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే కాలానికి ప్రమాణాలు ఉన్నాయి అంటే కాలాన్ని ఇన్ని సంవత్సరములుగా నెలలుగా రోజులుగా వారాలుగా గంటలుగా సెకండ్లుగా నిమిషములుగా ఇలా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇదంతా మనకు తెలిసిన విషయమే కానీ ఈ రోజు వీడియోలో డైరెక్ట్ గా మన ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ని నేను నీట్ గా అతి తక్కువ టైమ్ లో వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది మన క్లాస్ రూమ్ కాదు కాబట్టి తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవ్వాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అయితే పనిని కాలముతో ఏ విధంగా కొలుస్తాము అంటే కాలము మరియు పని అనినవి రెండు విలోమాన పాతంలో ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎన్ని రోజులు అని ఇచ్చాడు అనుకోండి దాన్ని ఉపయోగించి మనం పని ఎంత చేశాడో చెప్పగలం ఎంత పని చేశాడో ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎన్ని రోజుల్లో చేశాడో మనం చెప్పగలం దాన్ని విలోమాన పాతం అంటాం అంటే ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఐదు రోజుల్లో పూర్తిగా చేసేయగలడు ఆ పనిని అయితే ఒక రోజులో ఎంత పని చేయగలడు అంటే ఈ ఐదుని హారంలో వేయాలి డినామినేటర్ లో డౌన్ వేయాలి అంటే ఒకటి బై ఐదు అవుతుంది అనమాట రెండు రోజుల్లో ఎంత పని పూర్తి చేయగలడు అంటే రెండు బై ఐదు వేయాలి ఓకే మూడు రోజుల్లో ఎంత పని చేయగలడు అంటే మూడు బై ఐదు వేయాలన్నమాట అంటే ఎంత పని చేశాడో రోజులు అంటే మనకు తెలుసు రెండు రోజులు చేశాడు మూడు రోజులు చేశాడు ఎంత పని చేశాడు అంటే ఒకటి బై ఐదు రెండు బై ఐదు మూడు బై ఐదు నెయ్యాలి అయితే ఎగ్జామ్ లో ఏ విధంగా ఇస్తాడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏదో ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఐదు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు అయితే రెండు రోజులు చేస్తాడంట మిగిలిన పని అంతా అని అడిగాడు మిగిలిన పని ఎంత అంటే రెండు రోజుల్లో ఎంత పని చేస్తాడు దీని ప్రకారం రెండు బై ఐదు పని చేస్తాడు రెండు బై ఐదు చేస్తాడంటే మిగిలిన పని ఎంత ఉంటుంది మూడు బై ఐదు ఉంటుంది అనమాట ఓకే అలాగా మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం మూడు బై ఐదు పని చేస్తాడు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మై డే స్టూడెంట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పనిని పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేశాడంట పూర్తి చేయగలడు అయినా మొత్తం పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని అడిగాడు ఇది సాధారణంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఫార్ములాస్ ఆ విధంగా ఆలోచించకుండా ఒకసారి క్యాన్సల్ గా చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పని అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే సగం దానిలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అది ఏంటి పావు ఒక పావు వాట పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేశాడు పావు వాటర్ పని పన్నెండు రోజులు అయితే మొత్తం ఎన్ని వాటాలు ఉంటాయి నాలుగు వాటాలు ఉంటాయి అంతే కదా నాలుగు వాటాలు అంటే ఒక్కొక్క ఒక పని ఒక వాట పన్నెండు రోజులు నాలుగు వాటాలు అంటే ఏమవుద్ది పన్నెండు ఇంటూ నాలుగు టోటల్ ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ ఇలా చేస్తాం సింపుల్ గా ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మోడల్ ఇవి ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా వస్తున్న మోడల్స్ నేను సింపుల్ గా సాధారణంగా జనరల్ యావరేజ్ అండ్ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ కోసం మాత్రమే చెప్తున్నా మ్యాథ్స్ అంటే భయపడే వాళ్ళ కోసం మాత్రమే నేను చెప్తున్నా మరొకసారి రిమైండ్ చేస్తాను అండ్ మోడల్ నెంబర్ టూ విషయానికి వస్తే రవి అనే ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఎక్స్ రోజుల్లో చేయగలడు రవలి అనే ఒక వ్యక్తి అదే పనిని వై రోజుల్లో చేయగలదు అంటే వేర్వేరు రోజులు ఇచ్చాడు ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు అని అడిగితే ఎప్పుడైనా ఇద్దరు కలిసి అని మీకు కనిపిస్తే ఆ రెండింటిని కలిపేయాలి అది గుర్తుంచుకోండి హారంలో ఓకే ఇప్పుడు దాని ఫార్ములా ఏంటంటే ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై మీ ఫార్ములాలో అవి ఏమీ వద్దు డైరెక్ట్ గా నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా వేయాలో ఈ చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో చూస్తే రవి అనే ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఇరవై రోజుల్లో చేయగలడు అండ్ రవలి అనే వ్యక్తి అదే పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేయగలదు విడివిడిగా చేస్తే అయితే మనం వాళ్ళిద్దరిని పనిలో పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరిని పనిలో పెట్టుకుని ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరంటే డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తామంటే ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ బై ఈ రెండింటిని కలపాలి కలిపితే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి యాభై చాలా మంది చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ రెండు గుణించేసి వచ్చిన దాని భాగించి అలా చేస్తారు కానీ ఎలా చేయాలి
అది కూడా చేయవసరం లేదు ఐదు పన్నెండు కట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు రాకపోతే ఒకళ్ళు కట్ చేసేస్తే ఐదు పన్నెండు ఐదు నాళ్ళ అంటే టోటల్ ట్వెల్వ్ డేస్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇది మీరు చేయండి మనకి ఇది వీడియో కాబట్టి టైం వేస్ట్ అవుద్ది రాధా అనే ఒక వ్యక్తి పది రోజుల్లో చేయగలదు త్రివేణి అనే ఒక వ్యక్తి ట్వంటీ డేస్ లో చేయగలదు అదే పని వాళ్ళ సామర్థ్యం అయితే ఇద్దరు కలిపి పనిలో పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు పది ఇంటూ ఇరవై బై రెండు కలిపితే ఎంత చెప్పండి ముప్పై ఒక జీరో జీరో లేకపోతే పది మూడు ముప్పై ఇంకెంత మిగిలింది ఇరవై బై మూడు మిగిలింది దాన్ని ఎలా కట్ చేస్తానో చూడండి నేను డైరెక్ట్ గా మూడు ఎక్కువలో ఎంతలు పోతుందండి మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది కదా ఆరులు పద్దెనిమిది ఇంకెంత మిగిలిపోయింది రెండు మిగిలింది రెండు పైన వేసాను అంతే ఇది చాలా మందికి రాదు మ్యాథ్స్ అంటే భయపడిన వాళ్ళకి ఇది చేయలేరు ఒకసారి బాగా ఆలోచించండి ఎలా చేసాను చూడండి ఇరవై బై మూడు వచ్చింది మూడు ఎక్కువలో చూసుకోండి ఎంతలు పోతుందో మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి మూడు ఆరులు సరిపోయింది మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది ఇంకా రెండు మిగిలిపోయింది రెండు బై మూడే నేర్చేయాలి అంతే ఇది ఇక్కడ వేసాల్సి ఇలా కట్ చేస్తాం అంటే ఆన్సర్లు ఈ విధంగానే ఉండొచ్చు ఈ విధంగానే ఉండొచ్చు అందుకని ఈ రెండు చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మూడో నెంబర్ త్రీ విషయానికి వెళ్దాం మూడో నెంబర్ త్రీ వీడియో రెండు మూడు సార్లు చూడండి ఒకేసారి చూస్తే అర్థం కాదు మూడో నెంబర్ త్రీలో ఈ ప్రాబ్లం లో చూడండి మూడో నెంబర్ త్రీలో లక్ష్మి అండ్ రమ్య ఇద్దరు కలిసి ఎక్స్ రోజులు చేశారు అంటే కొన్ని రోజులు ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్ లో ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడు దానిలో ఇద్దరు కలిసి పనిలో పెట్టుకుంటే ఎక్స్ రోజులు పడుతుంది అయితే ఓన్లీ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అనుకోండి రమ్య అని అమ్మాయి వస్తే వై రోజుల్లో చేస్తుంది అదేవిధంగా ఓన్లీ లక్ష్మి వస్తే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తుంది అని అడుగుతారు ఇక చూడండి ఇద్దరు కలిపి ఇచ్చేసాడు అయితే ఓన్లీ ఒక్కరే కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఒకరిని తీసివేసేయాలి అది గుర్తుంచుకోండి కింద అంటే ఇచ్చిన రెండు నెంబర్ల పైన గురించి కింద ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు ఒక దానిలోంచి ఒకటి తీసివేసేయాలి అయితే ఈ నెంబర్ లోంచి తీయాలా అది నెంబర్ లోంచి తీయాలా అనే డౌట్ అవసరం లేదు మీరు ఏ తీవే తీసివేయగలిగితే అది తీసివేయాలి అంతే అంటే రెండు మైనస్ ఐదు అని ఉంది సార్ ఎలాగా మైనస్ లో వస్తుంది ఆన్సర్ అది ఏం డౌట్ అవసరం లేదు ఐదు లోంచి రెండు తీసుకోవచ్చు జస్ట్ డిఫరెన్స్ వేయాలి అంతే ఎక్స్ లోంచి వై ఏ తీయాలని ఏం లేదు మనకి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ నేను చేస్తున్నా చూడండి లక్ష్మి అండ్ రమ్య ట్వంటీ డేస్ లో చేస్తారంట ఇద్దరు కలిసి పనిలో పెట్టుకుంటే అదే ఇద్దరు లేరు మనం ఒక్కరినే పెట్టుకుంటే ఆ పని ముప్పై రోజులు పడుతుందంట ఎవరు రమ్య అని పెట్టుకుంటే లేదు మనం లక్ష్మిని మాత్రమే పెట్టుకుంటే ఎన్ని రోజులు చేయగలదు ఒక్క అమ్మాయి అయితే అని అడిగితే ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలంటే రెండు కలిపి ఇచ్చాడు ఇరవై ఒక్క అమ్మాయి ఇచ్చాడు ముప్పై అప్పుడు ఏం చేయాలి రెండింటి గురించాలండి ఇరవై ఇంటూ ముప్పై అలా ఉంచండి గురించకుండా ముప్పై లోంచి ఇరవై తీస్తే ఎంత ఇరవై లోంచి ముప్పై తీయలేం కాబట్టి ముప్పై లోంచి ఇరవై తీస్తే ఎంత పది ఇక్కడ ఏం చేయాలి మైనస్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేయాలి ప్లస్ చేయాలి గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు పత్తో కట్ చేయండి పది ఇరవై పది రెల్లు ఇరవై రెండు ముప్పై లెంత అరవై ఆన్సర్ అంటే ఓన్లీ లక్ష్మిని పెట్టుకుంటే అరవై రోజులు పడుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సీత మరియు గీత ఒక పనిని ముప్పై రోజుల్లో పూర్తి చేసిన అయితే దానిలో సీత మాత్రమే పనిలోకి వస్తే యాభై రోజులు పడుతుంది అంటే అంత సామర్థ్యం ఉంది అయితే ఓన్లీ గీత వస్తే అదే పని ఎన్ని రోజులు చేస్తుంది అని అడిగితే అంటే గీత యొక్క సామర్థ్యం ఎంత అని అడిగితే ఏం చేయాలి మళ్ళా చూడండి ముప్పై ఇంటూ యాభై బై యాభై నుంచి ముప్పై తీసివేయాలి ఎవరైనా సింగిల్ కడితే ఏం చేయాలి తీసివేయాలి యాభై నుంచి ముప్పై తీస్తే ఎంత ఇరవై ఇప్పుడు కట్ చేయలేం కాబట్టి జీరోకి జీరో కొట్టండి రెండు ఎక్కువతో ముప్పై ఎంత పోద్ది రెండు పదిహేనులు పోద్ది రెండు పదిహేనులు పోతే ఎంత మిగిలింది పదిహేను ఇంటూ ఐదు ఇజ్ ఈక్వల్ టు డెబ్బై ఐదు ఓకే రెండు పదిహేనులు కట్ చేసాను చూడండి పదిహేను ఐదు డెబ్బై ఐదు ఇలా కట్ చేసుకోవాలి చాలా మంది పై రెండు గురించేసే కింద చేసి బాగించడం చేస్తారు అలా టైం వేస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్ నెంబర్ ఫోర్కి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోడల్ విషయానికి వస్తే ఏడు ఒక వ్యక్తి ఒక రోజుకి ఎనిమిది గంటలు పని చేస్తే ఆ పని ఐదు రోజులు పూర్తి అవుతుంది అంటండి ఓకే బి అనే వ్యక్తి రోజుకి ఆరు గంటలు పని చేస్తే పది రోజులు పూర్తి అవుతుంది అంట అయితే ఇద్దరు కలిసి పనిలోకి వచ్చేస్తే ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది అని అడిగాడు మనం ఇక్కడ రోజులు ఇచ్చాడు గంటలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజీగా ఏదో ఒకటి అయితే మనం ఈ ఫార్ములా ప్రకారం వేసేస్తాం ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇలా సంథింగ్ మైనస్ అయితే మైనస్ అని ఇప్పుడు రోజులు ఇచ్చాడు గంటలు ఇచ్చాడు దానిలో చిన్నది ఏంటి ఈ రోజులా గంటల గంటలో కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని గంటలు చేస్తాడు ఒక వ్యక్తి అలా కాల్కులేట్ చేసుకుందాం ఓకే అలా చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏ గురించి చూద్దాం ఏ అనే
ఓకే మొత్తం గంటలో మార్చుతాం ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి అన్నాడు ఇద్దరు కలిసి అంటే ఫార్ములా ఏంటి గుర్తుందా కలిసి అంటే ఫార్ములా ఏంటి రెండు గురించి బై కింద కలపాలి కలిపితే ఏమవుద్ది వంద ఈ రెండు సున్నాలకి ఈ కింద రెండు సున్నాలు కొట్టేయండి నాలుగు ఆరులు అంత ఇరవై నాలుగు గంటలు పట్టిందండి ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఇన్ని రోజులు అండి ఒక రోజు ఓకే ఇలా చేయాలి లెక్క ఓకే అర్థమైందా ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్ళిపోతున్నాం ఓకే మోడల్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ముగ్గురు వస్తారు ఏని ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని తొమ్మిది రోజులు పూర్తి చేయగలడు బి అనే వ్యక్తి పన్నెండు రోజులు పూర్తి చేయగలడు సి అనే వ్యక్తి నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి చేసేయగలడు అయితే ముగ్గురు కలిసి పనిలోకి వచ్చేస్తే ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది అని అడిగాడు అండి దీనికి ఫార్ములా ఉంది ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అంత ఫార్ములా ఉంది అంత ఫార్ములా ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోలేరు కాబట్టి దీనికి ఎల్సీఎం రావాలి మీకు కసాగు రావాలి బాబోయ్ కసాగు అండి అస్సలు నాకు రాదు అనుకుంటున్నారా మీకు ఈజీగా వచ్చినట్టు నేను చెప్తాను కసాగు అంటే ఏంటో కాదు ఈ మూడు ఎక్కాల్లో కూడా వచ్చే ఆన్సర్ ఆ ఆన్సర్ మూడు ఎక్కల్లో కూడా ఉండాలి ఎక్కడ తొమ్మిది ఎక్కువలో ఉండాలి పన్నెండు ఎక్కువలో ఉండాలి నాలుగు ఎక్కువలో కూడా ఉండాలి అలాంటి నెంబర్ ఏంటి దాన్నే కసాగు అంటావు ఎలకట్ట నేను చెప్తాను కసాగు కూడా ఎలాగ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నా కసాగు అంటే ఎల్సీఎం అంటాం ఎలాగ ఈ మూడింటి కసాగు ఎలకడతాం అంటే తొమ్మిది పన్నెండు నాలుగు కదండి ఈ మూడు కూడా ఏ ఎక్కువలో ఉన్నాయి చూడండి ప్రస్తుతానికి మూడు కలిపి ఏ ఎక్కువలో లేవు కాబట్టి ఈ నాలుగు ఎక్కువలో ఈ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి నాలుగు ఎక్కువతో చేద్దాం నాలుగు ఎక్కువలో తొమ్మిది ఉందా లేదు తొమ్మిది తొమ్మిది రాసేయండి లేకపోతే కింద రాసేయచ్చు ఇది నాలుగు ఎంతలు పన్నెండు నాలుగు మూడు పన్నెండు అండి తర్వాత నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఓకేనా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏ ఎక్కువలో ఉన్నాయి మూడు ఎక్కువలో ఉన్నాయి మూడుతో చేయండి మూడుతో మూడు ఎంతలో మూడు మూడు తొమ్మిది ఇది మూడు ఒకటిలో ఇది లేదు ఒకటి ఒకటి వేసుకోవచ్చు అంతే అయిపోయిందండి ఇంక ఇది ఏ కొన్నో లేవు ఒకసారి గుణించండి ఒకటి 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 మూడు 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 తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు క కసాగు ముప్పై ఆరు అండి అంతే కసాగు వచ్చేస్తే ఎందుకు ఇది ఈజీ అంటే సింపుల్గా కసాగు వస్తే ఆన్సర్ ఏమవుద్దంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముగ్గురు కలిపి ఎన్ని రోజులు చేశారు అంటే కసాగు బై దీని ఫ్యాక్టర్స్ తొమ్మిది ఎంతలు ముప్పై ఆరు తొమ్మిది నాలుగు పన్నెండు ఎంతలు ముప్పై ఆరు పన్నెండు మూడు నాలుగు ఎంతలు ముప్పై ఆరు నాలుగు తొమ్మిదిలో చూడండి ఎలా వేసాను ఇది ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు నాలుగు మూడు నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు అంతే ఇప్పుడు కింద అన్ని కలపండి నాలుగు మూడు ఏడు తొమ్మిది ఏడు ఎంత పదహారు ముప్పై ఆరు పదహారు ఆన్సర్ అండి అంతే దట్స్ ఆల్ ఒకవేళ ఇది లేకుండా అప్పక్రమం పెన్ను ఇస్తే ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి పదహారు ఎంతలు ముప్పై రెండు పదహారు ఎంతలు ముప్పై ఆరు లేదు పదహారు ఒకటి పదహారు పదహారు రెండు ముప్పై రెండు కాబట్టి ఈ రెండు కట్ చేసి పదహారు రెండు ముప్పై రెండు ఇంకెంత మిగిలిపోయింది నాలుగు మిగిలిపోయింది నాలుగు పోయి పదహారు అంతే ఆన్సర్ ఇది కూడా కొట్టుకోవచ్చు నాలుగు ఒకటి నాలుగు 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 కూడా చేయొచ్చు టూ ఎంత ఒకటి ఇదే ఆన్సర్ ఏది ఆప్షన్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు ఇదే ఆప్షన్లో ఉండొచ్చు ఇది ఉండొచ్చు ఇది ఉండొచ్చు ఏది ఉంటే అది ఇవ్వాలి మళ్ళీ ఇలా కూడా చేస్తున్నాను చూడండి నేనే రవి పది రోజులు స్వర్ణ ఇరవై రోజులు సేలం ముప్పై రోజులు చేసిందంట ముగ్గురు కలిపి ఎన్ని రోజులు అడిగాడు కసాకు కట్టండి పది ఇరవై ముప్పై ఈ మూడు కూడా ఎక్కువలో ఉంది ఈజీగా పది ఎక్కువలో ఉన్నాయి పది ఒకటిలో పది రెండు పది మూడులో మళ్ళీ రెండు ఏకం లేకుండా గుణించండి మూడు రెండు ఆరు ఆరు పదులు అరవై కసాగండి సింపుల్గా ఆన్సర్ ఏంటి ముగ్గురు కలిసి ఆన్సర్ ఏమవుద్ది కసాగు బై పది ఎంతలు అరవై పదహారులు ఇరవై ఎంతలు ఇరవై మూడులు ముప్పై ఎంతలు అరవై ముప్పై రెండు కింద కలపండి ఆరు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు అరవై ఇరవై పదకొండు ఇది లాస్ట్ ఇయర్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి వచ్చింది అనిపెట్టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మోడల్లో ఇస్తాడు మీరు ఏదేదో సింపుల్ లెక్కలు అనుకోకండి ఈ పదకొండు ఎక్కువ తగ్గొట్టండి పదకొండు ఆరులు అరవై ఆరు ఎక్కువ అయిపోతుంది పదకొండు ఐదులు తగ్గుతుంది పదకొండు ఐదులు యాభై ఐదు ఇంకా ఐదు మిగిలిపోయింది ఐదు వేలు పదకొండు అయితే సర్ట్స్ అండి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి వచ్చింది బిట్టు ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఓకే మోడల్ నెంబర్ సిక్స్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అండ్ కొంచెం టఫ్ మోడల్ జాగ్రత్తగా వినండి ఏ ఒక పని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడండి బి అదే పని ముప్పై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఓకే ఇద్దరికి ఎంత సామర్థ్యం ఉంది అయితే ఇద్దరిని కలిపి పనిలో పెట్టుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేశారు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏ అనేవాడు పని వదిలి వెళ్ళిపోయాడట అప్పుడు మిగిలిన పని బి ఒకటి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని అడిగాడు ఓకే ఒకసారి చూద్దాం ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నా ఏ బి అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారండి ఏ ఇరవై రోజుల్లో
ఇద్దరు కలిపి ఒకవేళ స్థిరంగా ఉంటే ఇద్దరు పూర్తి అయ్యే వరకు ఉంటే పన్నెండు రోజులు చేసి గలరు కానీ ఏ వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఏ ఎన్రోల్ చేశాడు ఏ ఒక్కడే ఎన్రోల్ చేశాడు అంటే ఫోర్ డేస్ చేశాడు ఓకే మన మోడల్ నెంబర్ వన్ ప్రకారం మొత్తం పని పన్నెండు రోజులు చేయాలి కానీ నాలుగు రోజులే చేశాడు అంటే ఎంత పని చేసినట్టు వీడు నాలుగు పన్నెండు పని చేసినట్టు ఓకేనా మిగిలిన పని ఎంత వద్ది నాలుగు రోజులు చేశాడు నాలుగు పన్నెండు మిగిలిన పని అంటే ఎనిమిది పై పన్నెండు అవుద్దండి ఈ మిగిలిన పని ఎవడు చేశాడు బి ఒక్కడే చేశాడు ఇద్దరు లేరప్పుడు బి ఒక్కడే కాబట్టి బి యొక్క సామర్థ్యం ఎంత ముప్పై రోజులు ముప్పైతో గుణించండి అంతే నాలుగు రెళ్ళు నాలుగు మూళ్ళు మూడు ఒకట్లు మూడు పదులు రెండు పదులు ఎంత ఇరవై రోజులు అండి అంతే ఆన్సర్ ఎలా ఉంది అర్థమైందా ఓకే ఇప్పటికి వీడియో చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోయింది దిస్ ఈజ్ గౌరీశంక అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ దీనిలో ఈ ఈ వీడియోని రెండు మూడు సార్లు పదే పదే చూడండి ఏమైనా డౌట్ వస్తే యూట్యూబ్ కామెంట్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ పెట్టండి ఇది సింపుల్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నా దీన్ని బేస్ చేసుకుని టూ త్రీ టైమ్స్ వీడియో చూసి అప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ చేయండి మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ దిస్ ఈజ్